So we have two tasks. The first one is to help to manage the crisis, and second, to shape the post-crisis world. We have uh, over 90 different countries assembled. We have nearly 50 heads of states and government. The key challenge will be to create really a voice of solidarity, a voice of unanimity, because it's the first real global crisis. And if you want to move out of the crisis, we have to address the crisis in a global, coordinated way. So how to create this coordination, that will be the top challenge for Davos. Um, when I mention our names, like Mrs. Merkel, um, even uh, Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm -hmm. But um, what we are very proud of now, is the young generation like uh, Prime Minister Trudeau, um, President of, Pres of uh, Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a, rece at a reception for Prime Minister Trudeau and I would know that half of this cabinet, or even more half of uh, half of this cabinet, are for our actually young global leaders of the world economy right. forum. And that's true in Argentina. Too. Wow. Yeah. Sorry, that's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and uh, it's true in France now. Mm -hmm. I'm here with the president, with a young global leader, but. What we are doing is very complex. Um, we are a foundation bringing together the key decision makers from all walks of life to address the challenges on the global agenda. That's in an essence what we are doing. Uh, yes, of course, uh, the annual meeting, uh, which is the annual meeting of our members and constituents, uh, 2,000 people from politics and business, that's the top of the iceberg. What we are doing here is following up many issues, providing frameworks for um, solutions, um, uh, looking at industry agendas. Uh, we have a number of uh, public-private partnerships and so on and so on. A lot to do. If, if I look at our stakeholders, we have business, of course. Um, as a very important audience, and we have politics, we have uh, uh, continuous uh, uh, partnerships with many governments around the world. And of course, we have NGOs, uh, we have trade unions, we have all those different parts. Media, of course. Media, of course, right? and very important um, experts and scientists and academia. Because if we are looking at the future, I think we should look at new solutions, and the new solutions will be very much driven by technological uh, developments. And we even have, uh, you even have religious leaders, right? We have religious leaders, we have social entrepreneurs, very important social entrepreneurs. They are not setting the agenda. That has to be done by the political bodies okay. and so on. Uh, what we need is a platform for cooperation. And that's all what the Forum is about. What's the World Economic Forum doing to drive this? Now, first we are establishing a thought process. We, we have to think much more about the many challenges which we have ahead of ourselves. And we try to be a platform where everybody is engaged. But second, we follow all the worlds with actions. So we have a number of public-private partnerships, by the way also with British Telecom, where we try to address specific issues in a very pragmatic, collaborative way. Just, just look to what happens in Davos and, and just look to what happens on television. The agenda of Davos is taken uh, over by practically everybody, whether it is the, uh, the television, the papers, the public debate. So what Klaus has established is an agenda setting forum. They are not setting the agenda. An agenda setting forum. They are not setting the agenda. An agenda setting forum. Influenced not just by the business side, not just by the politicians, but also by the NGOs and everybody else. So the uniqueness of what the World Economic Forum stands for is, is the ability to take a subject, look from different angles and put it high on the public agenda. 
And that is an amazing achievement. Ben, if I may uh, just uh, supplement what you are saying, uh, what we did this year was to highlight uh, climate change. And uh, we had many discussions in Davos about it. I think we uh, created a much better awareness. But now we are following up through very concrete dialogues where you wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie wir die Post-Corona-Ära strukturieren, wie wir sie gestalten. Und da kommt mir natürlich das Wort Reset in den Sinn. Denn eines ist klar, wir können nicht zur alten Normalität zurückkehren. Auch hier müssen wir uns neu orientieren. Wir können nicht zu dem System des Multilateralismus zurückkehren, das wir nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen haben. Was wir brauchen, ist eine Reform des internationalen Systems. Denken Sie nur an die Welthandelsorganisation. Wir müssen neue Dimensionen des Welthandels implementieren, zum Beispiel alles, was mit dem elektronischen Handel zu tun hat und so weiter. Der Multilateralismus wird also definitiv durch die Wahl von US-Präsident Joe Biden einen Auftrieb erhalten. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir jetzt die notwendigen Systeme schaffen können, die wir für das 21. Jahrhundert brauchen. Der Verlust von Arbeitsplätzen trifft natürlich die Mittelklasse stark. Das, haben Sie irgendwo geschrieben, kann ein Problem für die Demokratie werden. Ja, weil äh, die Mittelklasse ist der Träger der Demokratie. Und äh, wenn wir die Mittelklasse aushöhlen, dann werden wir die sozialen Spannungen noch erhöhen, weil der Gewinn aus der vierten industriellen Revolution, wenn wir sie nicht in den Griff bekommen, politisch, äh, geht dahin, dass diejenigen, die die unternehmerischen Ideen haben, die neuen Ideen, die Innovationsideen, die das Kapital haben, die werden profitieren. Während diejenigen, die, äh, sagen wir, more, mehr die Servicearbeiten leisten, werden äh, irgendwie äh, die Verlierer dieser Revolution sein. Wie sieht der Bürojob der Zukunft aus? Sicher äh, werden Sie dort äh, Automatisationen vorfinden, Sie werden Roboter vorfinden. Äh, ich glaube, da der, der ganze administrative Bereich wird es wahrscheinlich in, in, der, in der heutigen Form gar nicht mehr geben. Sie sprechen von der kreativen Zerstörung von Arbeitsplätzen. Was ist daran kreativ? Was meinen Sie? Ah, es wird sicher neue Arbeitsplätze geben. Wir werden Roboterreparierer brauchen, wir werden Drohnendispatcher brauchen und so weiter. Wir, müssen, wir können diese neuen Berufe noch nicht alle voraussehen. Aber ich bin sehr optimistisch, dass es neue Möglichkeiten der Beschäftigung geben wird. Und vor allem... Ich glaube, dass der Bereich des Sozialwesens, der Bereich des Gesundheitswesens in der Zukunft wesentlich mehr Arbeitskräfte relativ zur Gesamtbeschäftigung braucht. You have a young population, you have a, a relatively well educated population. You can use the force in this revolution to create, um, let's say, fast track growth. For your country. My commitment will be to add value, will be part of the Young Leaders yes, Initiative. Yes, this is Merkel, Tony Blair, um, they were all, even uh, President Putin, they were all young global leaders before. Mm. So um, if I take you, if I take Chancellor Kurz and the New Zealand Prime okay. Minister, the three youngest leaders of governments are here. Welche Unternehmen dürfen denn überhaupt strategischer Partner werden? Dürfte denn auch Monsanto, der Saatguthersteller, strategischer Partner werden? Ist es. Ist es schon? Mhm. Nicht strategisch, aber Partner. Ist Partner. Also erstmal, warum machen Sie das? Weil Sie haben ja, also Sie haben ja, Monsanto hat ja die Philosophie wirklich auf Kosten von allem so viel Geld zu machen wie möglich, egal was passiert. Also wie, wie passt das jetzt zusammen? Also sollen die überzeugt werden im Dialog? Oder können die überhaupt überzeugt werden nach dem, was sie auf der Welt anstellen? Um, 
Die haben ja zum Beispiel diese Hybridsamen, die man nur einmal verwenden kann, den indischen Bauern verkauft. Ja, ähm, ich kann das verstehen. Ja, ich also kann das verstehen. Nur, dass ich das verstehe. Und ich habe auch sehr viele Gespräche gehabt mit dem ähm, Chief Executive von Monsanto. Und die haben auch positive Effekte, indem sie die Produktivität im Agrarsektor steigern und so weiter und so weiter. Das ist ein großer Tag für Bauern. Sie brauchen dringend Innovation. Wir wollen den Bauern bessere Lösungen an die Hand geben, damit sie Erträge steigern können, um eine schnell wachsende Bevölkerung zu ernähren. Die Europäer sind viel skeptischer und wohl auch misstrauischer gegenüber dem, was Firmen wie Monsanto tun. Genetisch modifiziertes Saatgut wird als Gefährdung der Gesundheit gesehen. Die Deutschen nennen es Frankenstein-Food. Was sagen Sie dazu? Wir glauben, dass dieser Zusammenschluss bedeutend sein wird für nachhaltige Landwirtschaft in den nächsten Jahrzehnten. Ein Gewinn für Landwirte und Aktionäre. Ich will jetzt das Wort er Erziehen vermeiden, aber wir wollen die Leute konfrontieren mit ihrer Verantwortung. Und wir wollen sie dazu bringen, mitzuwirken an einer besseren Welt.